السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وبعد دور رکات سے شمانی تو دو شکس رتا پین بیشن ٹیلی بیشنر شبتہ ہی نیویت آئے جون جیبون کو نشتو پرشنو تر انوشتھان گیان جگ گیشا اپنا در کے شاگو تو جانت چی آما در شاتے اپستی ترہے چھن بارنو اسلامی چین تبید فضیلت الشیخ محمد رفیق الاسلام المدانی حافظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مترم اپنی کیا منات چھن الحمدللہ اپنی کیا منات چھن الحمدللہ مترم را اللہ شکریہ دائی کری پروگرام شروع تے मानुषेट बहुत तो मन समोए सब चे बेशी जेट आम्र देखी आमदे समाजे मानुष पालन करे जी शेठ हलो जन्मोदिन बीए बर्षी की ये भी शोट आ इस्लामिक दिश्टी भूंगी ओने केरी जाना नहीं जी ये भी शोट एक जानते चल अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिल्लाह वा बाद अल्लाह सुबहनताला क माफ़रतना फिल किताबी मिन चाहिए। अन्ना ऐते बोलते हैं ना अलियों में अक्मल तो लकुम दीन कुम वो अत्मम तो आले कुम नियमती वो रादी तो लकुम इस्लाम दीना। जी। अल्लाह सुबहना ताला उम्मत मुहम्मदिया के एक टी मनी शब्द ची बेशी मर्ज़ा तशील उम्मत जातिवानी है चेन। जी। शकल नियम और दीन दर मेर कुनो किचु धार करेने वार अथवा अन्दो अनुशरण अनुकरण करा कुनो शुजुक नहीं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्दन करे दिए चन तीनी बोलते हैं मंता शब्बा है बिकाउमिन फाउमिन हूँ क्यों जुदी अन्नो कुनो जाति शते शाद्रिशो ग्रहण करे शेटी तार एबादोते होग शेटी तार कालचरे होग शेटी तार उ जी बोलूँ, बाकी बिल्ला भाई बोलूँ, आबार भाई आपने पूर्ण आचेष्टा करूँ जी, जी मोतर हम रजेर बोल चिल्लम। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशद करछन मंता शब्बा है भी कोमिन फाहु अबिन हम, कोनो व्यक्ति जो दी अन्नो कोनो बिजाती शते शाद्रिशु ग्रहण करे, जी, ताहले शेत आधे रंतुर बुक्त हो इधरोंने विषय अन्न जाति शादे शाद्रिशो ग्रहण करा एटी टोटल हराम जन्म बर्षी की टी शुरू हुए ची क्रिश्चियन दर्शन करने थे तारा हजरते ही साले ही सलातु सलाम तार जन्म टी चिलो एक टी अलौकिक पिता छारा मात्री गर्भ थे के माने शोरा शोरी जन्मो शेटी शादे मिल रखे तारा वही जन्म बर्षी को जबान एवं तार श पौते मुस्लिम जातीर जेतो एटी क्रिश्चियन दर काज और मुस्लिम दर एटी काज उन दो अनुशरण करे जन्म बार्षी के पालन करा बीबा हो बार्षी के जेगुलोर पिछोने कुरान सुनना कुनो दोलील नहीं जी एक जन मुसलमाने ऐतो समय तो नहीं जी तार तो प्रति दिन काज रहे चाल लस्वाना तला कोतो दिवो शामदर के दिए चन जी शंबर � आशुर अर्धी वर्ष रहे चे इम्नी वे वे अश्वं प्रति शपते जुमार दिन ऐटी आलेख टी आमादेर इधर उत्सव रहे चे और तब एर पाशा पाशी जी समस्त अनुष्ठान अथवा उत्सव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब एकरम ताबियाइन 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 तारा करें नहीं शेगुलो नोटों करे जुदे आम्रा शुरू करे त शेठ होलो कुनो दिन साहब एकराम अल्लाह रसूल सारा सलामेर जन्म दिवस पालन करेंगे साहब एकराम तादिर जन्म दिवस पालन करेंगे ये उम्मतेर में दिता रही तो शर्बत श्रेष्टो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसर में दशत करचन खैर उम्मती करनी ये उम्मतेर में दिक्क्य आमत पर जन्तो चोतो मनुष्य � साहबाएं कराम ज़मुन बुझे चेन, ज़मुन आमल करे चेन, आमादे उचित हो शेव भी करा। जी। एवं आमादे दौरमोटी एकदम लेटेस्ट दौरमो, अन्ना ना दौरमेर पोरे। ताम्रे तो सब चीज़ बिशी मॉडर्न, सब चीज़ बिशा दोनी। एमोन कुनो कालचार आमादे दौरमे चालू करा है नी। जी। जेटी मानुषेर विशुद्ध 
অতএব আমাদের যে দিন ধর্ম আমাদের যে কালচার আমাদের যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে এগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট জি মোদার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এটা সাথে আমরা একবারে জড়িয়ে গিয়েছি জি সব দিক থেকে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একজন ভাই ইমেইলে জানতে চেয়েছেন যে কসরের বিধানের ক্ষেত্রে ওনার নিজের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি যদি একই শহরে হয় উনি ঢাকা শহরে থাকেন নিজের গ্রামে গেলেন জি একই শহরে তার শ্বশুর বাড়ি নিজের বাড়িতে গেলে কি বিধান হবে দু চার মাইল কাছাকাছি মাইল কাছাকাছি যদি শ্বশুর বাড়ি হয় সেখানে গেলে তার কসরের বিধানটা কি হবে আসলে কসরের জন্য ওলা মেখার আমার কসর কতগুলো বিষয় রয়েছে একটি হলো দূরত্বের দিক থেকে জি আরেকটি হলো সময়ের দিক থেকে জি তো দূরত্বের দিক থেকেও ওলামাদের বিভিন্ন রকম মতামত রয়েছে তবে যে বিষয়টিকে অধিকাংশ ওলামা একরাম মানে মানে আমলে নিয়েছেন সেটি হলো তিন দিনের দূরত্ব একজন মানুষ সাধারণত তিন দিনে নর্মাল হেঁটে যেটুকুন যেতে পারে সেটুকুন সেটিকে মানে সালাসা ফারাসেখ আর সেটির পরিমাণ হলো আটচল্লিশ মাইল অর্থাৎ আধুনিক মাপে যেটি ছিয়াত্তর কিলোমিটার বা আটাত্তর কিলোমিটার দাঁড়ায় তো সেই হিসাবে দূরত্বের দিক থেকে যদি দূরত্বটা এত কম হয় তাহলে শ্বশুর বাড়ি কেন অন্য কারো বাড়িতেও যদি যায় তাহলে সে কিন্তু মুসাফির হচ্ছে না জি অতএব একই শহরে যদি কেউ থাকে শহর যত বড়ই হোক মনে করেন ঢাকা শহর এই প্রান্ত থেকে সেই প্রান্তে যদি এটি মানে আটচল্লিশ মাইলের দূরত্ব না দাঁড়ায় তাহলে একজন মানুষ মুসাফির হবে না সেই ক্ষেত্রে সে তার নিজ বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি গেলেও মুসাফির হবে না অথবা যদি অন্য অপরিচিত কোনো মানুষের কাছে সে বেড়াইতে যায় তাহলে সে মুসাফির হবে না মুসাফির হতে হলে তাকে স্থানের দিক থেকে আটচল্লিশ মাইলের বেশি যাওয়ার নিয়ত করতে হবে জি অথবা এর চেয়ে বেশি যেতে হবে জি আবার সময়ের দিক থেকেও যেমন রয়েছে সেটি এক দিনের জন্য বা দুই দিনের জন্য এইভাবে যদি কেউ পনেরো দিনের কম সময়ের জন্য কোথাও যায় তাহলে সে মুসাফির হবে জি যদি সে পনেরো দিন বা তার চেয়ে বেশি নিয়ত করে তাহলে সে মুসাফির থাকবে না এখন আধুনিক ওলামায়করা অনেকের মধ্যে যান বলতে শোনা যায় যে আটচল্লিশ মাইলের কম হলেও আল্লাহ রসুল অনেক সময় কসর করেছেন একাধিক মতামত রয়েছে জি এই বিষয়ে আমরা যেটি যেটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি সেটি হলো যে অধিকাংশ ওলামা একরামের যে মতামতটি সেই মতামতটিকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি তার অনেক ধন্যবাদ আমাদের বাকি বিল্লা ভাই যিনি ফোন করেছিলেন আমরা শুনতে পাইনি তিনি ইউটিউবে জানতে চেয়েছেন যে প্রাইভেট ব্যাংক ব্যাংকে তিনি চাকরি করেন প্রাইভেট ব্যাংকে থেকে ইসলামকে তিনি কতটুকু পরিপালন করা বা কিভাবে করবেন অর্থাৎ সুদি ব্যাংক বলতে চেয়েছেন উনি জি আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসের মধ্যে মানে সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত হওয়াকে নিষেধ করেছেন জি সুদের সাক্ষী হওয়া সুদের লেখক হওয়া জি সুদ দাতা তারপরে সুদ গ্রহিতা সবগুলির উপর মানে মানে এটি তো চরম হারাম জি আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন ওদা রুমা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কন্ত মিনিন ফাইল্লাম তা ফালু আজানু বিহার বে মিন আল্লাহ যদি তোমরা সুদ এবং সুদের লেনদেন টেক না করো তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও তো এটি বিশাল বড় একটি ধমকি তো বাকিবুল্লাহ ভাইকে পরামর্শ দেব সেটি হলো যে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কল করা জি রিজিকের মালিক আল্লাহ সুবান যখন থেকে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জি তখন থেকে নয় বরং আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ সুবান তারা আমাদের চূড়ান্ত ভাগ্য রিজিক সব কিছু লিখে দিয়েছেন জি অতএব আমার রিজিক আমার কাছে আসবেই আমি যদি তারা হরা করে হারাম পন্থায় নেই তাহলে তো নিলাম না হলে একটু দেরিতে হলেও হালাল পন্থায় আমার কাছে আসবে জি অতএব যতদিন পর্যন্ত তিনি অন্য কোনো বেটার চাকরি পাচ্ছেন না ততদিন পর্যন্ত চাইলে তিনি চাকরিটা করতে পারেন চেষ্টা চালিয়ে যাবে জি তো আমরা যে পরামর্শ দিচ্ছি সেটা হলো তিনি আরও তালাশ করুন আল্লাহর পর ভরসা রাখুন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ সুমান তারা নিশ্চিত এর চেয়ে বেটার এর চেয়ে ভালো মানে স্যালারি জি দিয়ে যদি আল্লাহ সুমান তালা হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে তো তিনি আর সংসযুক্ত মানে ইনকামের মধ্যে তিনি থাকলেন না লাগ না অতএব যেখানে সরাসরি সুদের লেনদেন রয়েছে তার সাথে তার থেকে যতটা দূরে থাকা যাবে ততই নিজের জন্য নিরাপদ তার মানে ধন্যবাদ আলী হোসেন ভাই ফেসবুকে জানতে চাইছেন যে তাহাজুদ কত রাখাত পর্যন্ত পড়া যাবে কত রাখাত মিনিমাম কত রাখাত ম্যাক্সিমাম কত রাখাত আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম রাতের যে সলাত সেইগুলোর ক্ষেত্রে মূলনীতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন সলাত লাইলে মাসনা মাসনা জি ফাইদা খাসি আহাদুক মসুব হাফ আলী ইউতির বি রাকা রাতের নামাজ একজন দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়তে থাকবে জি আর রাতের নামাজটি কিন্তু এমন নয় যে আমরা দিনে যেরকম 
দুই মিনিটে দুই রাগাত সালাত পড়ে ফেলি এমন নয় জি বরং রাতের রুকুটা হবে দীর্ঘক্ষণ সেজদাটা হবে দীর্ঘক্ষণ এবং তেলাওয়াত হবে অনেকক্ষণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এক রাকাতে সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরান সূরা নিসা চার পাঁচ পারা তিনি পড়তেন জি আমাদের মতো দ্রুত নয় ধীরে ধীরে পড়তেন সমপরিমাণ সময় রুকু করতেন সমপরিমাণ সময় সেজদায় থাকতেন অতএব এইভাবে একজন দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকবেন তারপরে যখন তিনি দেখবেন যে না এখন আর সময় নেই প্রবাদ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি এক রাখাত দিয়ে ভেতের করে ফেলবেন এইভাবে তিনি চার রাখাত পড়তে পারেন ছয় রাখাত পড়তে পারেন আট রাখাত পড়তে পারেন দশ বারো রাখাত পড়তে পারেন বুখারির সহি হাদিস দিয়ে আবদুল রবিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা যেটি রয়েছে সেটি হলো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বারো রাখাত পড়েছেন জি এটি মা এসা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহার বর্ণিত যে হাদিসটি সেটিতে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের তাহাজ্যদের কথা বলা হয়েছে আট রাখাত জি তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রমাদান এবং রমাদানের বাহিরে কখনোই তিনি এগারো রাখাতের বেশি পড়তেন না তার মধ্যে সাহায্য ছিল জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় ভাই আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন জি বলুন জি আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আসবো ইনশাল্লাহ জি মোহতারাম জি আমরা তাহাজ্য নিয়ে কথা বলছিলাম জি তো মা সারদুল্লাহ তালানা যে আদিষ্টিতে এগারো রাখাতের কথা বলেছেন সেখানে আট টাকা হলো তাহাজ্য দুই রাখাত হলো সাফা আর এক রাখাত হলো ভিতের অথবা আমরা এটাও বলতে পারি তিন রাখাত হলো ভিতের আর আট রাখাত হলো তাহাজ্য জি অন্য হাদিস আমার আয়সা বলেছেন কানা নবী সাল্লাম ইউসাল্লি আরবান সোম্মা ইউসাল্লি আরবান দীর্ঘ সময় দিয়ে সুন্দর করে রুকো শেষ দা লম্বা করে তেলাওয়াত করে কেউ যদি চার রাখাত পারেন চার রাখাত পড়বেন কেউ যদি আরো একটু বেশি সময় দিতে পারেন তিনি আট রাখাত পড়লেন আরো বেশি সময় দিতে পারলে তিনি বারো রাখাত পড়লেন দোয়ার কথা বলছেন যিনি নফল নামাজ বা সুন্নত নামাজ পড়ছেন তিনি তার সময় তার যে মানে স্ট্রেংথ অথবা তার শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মানে তার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি কি চার রাখাত পড়বেন নাকি আট রাখাত পড়বেন তবে যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম অধিকাংশ সময় আট টাকাত পড়েছেন সেক্ষেত্রে যদি কেউ তাহাজ্যতের সালাত লম্বা সময় দিয়ে আট টাকাত পড়ে তাহলে সেটি বেশি উত্তম হবে বেশি বেটার হবে কেউ যদি সময়ের কারণে শুধু দু রাখাত পড়ে শুধু দুই রাখাত পড়লেও চলবে কারণ নবীজি অন্য হাতিসে বলে দিন সলাত লাইলি মাস না মাস না দুই রাখাত দুই রাখাত করে মহতারাম অনেক ধন্যবাদ আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম আরেক ভাই ইমেলে জানতে চাইছেন যে পিতা মাতাকে যদি কেউ গালি দেয় যে নিজের পিতা মাতাকে যদি কেউ গালি দেয় এই এই বিষয়ে সন্তানের কি কি মানে বিধানটা কি হবে তার ক্ষতিটা কি পরিমাণ হইতে পারে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম লানত করেছেন কেউ যদি তার পিতা মাতাকে গালি দেয় 
তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো যে কোন ব্যক্তি কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে তখন নবীজি বললেন যে সে আরেকজনের পিতামাতাকে গালি দেয় তখন ওই ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেয় তাহলে যখন সে আরেকজনের পিতামাতাকে গালি দিল আর এর প্রতি উত্তরে সে তার পিতামাতাকে গালি দিল সে যেন তার পিতামাতাকে গালিটা নিজে নিজেই দিল তাহলে পরোক্ষ গালির বিধান যদি লানত হয়ে থাকে তাহলে কেউ যদি সরাসরি তার পিতামাতাকে গালি দেয় তাহলে এটা লানত স্কয়ার জি অর্থাৎ ডাবল হারাম হবে জি আর পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করা পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া এটি এত জঘন্য অপরাধ যে এর শাস্তি তো আখেরাতে থাকবেই জি পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনেই মানে দুনিয়াতে তাকে নগদ শাস্তি দিয়ে দেবেন জি পিতামাতাকে গালি দেওয়া তো কত জঘন্য আপনি যদি কোরআনের দিকে তাকান আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে বলেছেন লা তাকুল্লাহমা ওফ পিতামাতার কোন রকম আচরণ কোন রকম ব্যবহার বিশেষ করে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় জি তখন তো আর তাদের জ্ঞান থাকে না জি তখন অনেক সময় বাহুল্য কথাবার্তাও বলে জি অনেক সময় পসরা পায়খানা করে বিছনা টিসনা নষ্ট করে দেয় যাই কিছুই করুক পিতামাতার কোনো আচরণে জি ক্ষুদ্ধ হয়ে তাদেরকে ধমক দেওয়া গালি তো পরের জি ধমক দেওয়া সেটিও নয় বরং শুধুমাত্র বিরক্ত হয়ে এরকম ওফ এটিও বলতে পারবে না এই ওহটা বলা ওহ বলাটা হারাম মোতারাম আমরা এই বিষয়ে আবার যে বিরতির পরে শুনবো যে সময় হলে একটু বিরতিতে যাবার যে ঠিক আছে সময় তো দর্শক শ্রোতা আমরা সামান্য বিরতিতে যাচ্ছি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আপনাদেরকে জ্ঞান জিজ্ঞাসায় পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি মোতারাম আমরা বিরতির পূর্বে পিতামাতাকে গালি দেওয়ার বিধান নিয়ে কথা বলছিলাম জি আল্লাহ সুবাহ তাহলা দেখুন কোরআনে করিমে যেখানেই আল্লাহর অধিকারের কথা বলেছেন যেরকম অধিকাংশ স্থানেই আল্লাহ সুবাহ তাহলা আল্লাহর পরেই পিতামাতার অধিকারের কথা বলেছেন জি যেমন সুরা নিসায় জি সুরা বনি ইসরাহিলে জি সুরা লোকমানে সুরা আহকাব এবং অন্যান্য স্থানে জি দরুন সুরা বনি ইসরাহিল থেকে বলছি আল্লাহ সুবাহ তাহলা সেখানে বলছেন ওকদা রব্বুকা আল্লাহ তাহাবুদু ইল্লা ইয়াহ আবিল ওয়ালি দাইনি আহসানা আল্লাহ এটি সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন ফয়সালা করে দিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করতে পারবে না জি আর অবশ্যই পিতামাতার সাথে সদাচারণই করতে হবে জি এরপরে পিতামাতা যদি এমন অবস্থা যে মানে পিতামাতা যদি এমন হয় যে তার মুমিন সন্তানকে মুশিক বানিয়ে জাহান নামের দিকে ঠেলে দিতে চায় এমন অবস্থাও যদি হয় তবু আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে তাদের সাথে দুনিয়াতে অসদাচরণ করা যাবে না আল্লাহ আকবর ব্যাপারটি কিন্তু অনেক বড় বিষয় অতএব পিতামাতার সাথে মানে সদাচরণ করাটা হইল ফরজ আর এরপরে কেউ অসদাচরণে যেই পরিমাণ করবে ততই তার পাপের পরিমাণ পাপের ডিগ্রি বাড়তে থাকবে জি এবং এগুলো শাস্তি কেয়ামতের দিন সঞ্চিত থাকবে পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহ তালা নগদ শাস্তি দুনিয়াতেও দিয়ে দিয়ে দেবেন অতএব কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে পিতামাতাকে ধমক দেওয়া জি গালি দেওয়া তারও দূরের কথা জি উহ শব্দটি বলাও বৈধ নেই যেহেতু তারা পিতামাতা মানুষ দিনেতে আসার পেছনে আল্লাহ সুবাহ তালা খালেক তিনি সৃষ্টি করেছেন আর আসার মাধ্যম হলো তার পিতামাতা অতএব তাদের অধিকার আল্লাহর পরেই সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি পিতামাতাকে খুশি করতে পারলে জান্নাত আর নাকুস করলে জাহান নাম নবী যে হাদিসে বলছেন হোমা জান্নাতুকা বা নারুকা তোমার পিতামাতা তোমার জান্নাত আর তোমার পিতামাতাই হলো তোমার জাহান নাম অর্থাৎ যদি খুশি করতে পারো জান্নাতে যাবা আর যদি না খুশ করো তাহলে জাহান নামে যাবা অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন জিবরিল আমিন এসে দোয়া করলেন যারা বৃদ্ধ পিতামাতার উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও জান্নাতে জান্নাতে যাওয়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলো না তার উপর আল্লাহ লাহানত নবী জাহান বলেছেন হুম অতএব বৃদ্ধ পিতামাতা এটি জান্নাতে যাওয়ার একটি মাধ্যম তাদেরকে একটু খেদমত করে একটু খুশি করতে পারলেই তো জান্নাত অতএব আমাদের সবারই উচিত পিতামাতার অধিকারকে স্মরণ রেখে এবং আমি যেমন আচরণ করবো পিতামাতার সাথে আমার জেনারেশন আমার জেনারেশন কিন্তু ওই রকম আচরণ করবে এই কথা বুঝে কারণ প্রবাদ হইল এজ ইউ সো সো ইউ রিপ যেমন কর্ম তেমন ফল অতএব আমাদের উচিত হবে আমাদের পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া তাদেরকে দমক না দেওয়া এমনকি ও শব্দটি পর্যন্ত না বলা জি তার অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেক ভাই জানতে চেয়েছেন যে কসর সলাদ যদি কাজা হয়ে যায় যে তাহলে পরে পরবর্তীতে তিনি কীভাবে আদায় করবেন আসলে তো সলাদ মানে কাজা করার কোনো বিধান নেই কাজা করলে কিন্তু শাস্তি রয়েছে জি কিন্তু যদি কোনো কারণে কাজা হয়ে যায় 
তাহলে এটি যখন তিনি আদায় করবেন যখন তিনি পড়বেন যদি অবস্থা এমন হয় যে আমি মুকিম থাকা অবস্থায় নামাজ কাজা হয়েছে এখন আমি সফরে গিয়ে পড়ছি তাহলে ওই মুকিম অবস্থায় যখন কাজা হয়েছিল এই পুরো নামাজটা সফরে পড়তে হবে আবার যদি এমন হয় যে সফর অবস্থায় নামাজ কাজা হয়েছিল তিনি মানে বাড়িতে চলে আসছেন এখন যদি তিনি এই নামাজটি আদায় করেন তাহলে যে অবস্থায় কাজা হয়েছিল অর্থাৎ মানে সফর অবস্থায় কসর ছিল বাড়িতে এসে পড়লে তখন তিনি পুরাপুরি পড়বেন না যখনকার সালাত যে অবস্থায় কাজা হয়েছিল সেইভাবে তিনি পড়বেন জি ওতরাম অনেক ধন্যবাদ ইয়াকুব ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন ফেসবুকে যে সালাতে সুরা ছাড়া प्रश्न कर सलातर मध्य मात्र एक सुरा पढ़ाई एट अब्लिगेटरि मैटर अर्थात अर्थात ये बाध्यतमूलक फरजर मध्य हो नफल मध्य हो सुन्नतर मध्य हो प्रति रखाते सुरा फातेहा पढ़ती है सुरा फातेहार पर अल्लाह सुबह तला स्वाधीनता दिए कुरानी बोले फकर उमा ते सरम कुरान तुम्हारे जेखान सहज है जेखान इच्छा है छोटो एक सुरा पढ़ते पर अथवा सुरा ना पड़े जी को आयात पढ़ते चान जगह दुआ सम्बलित जे रखम लाइकुल्लाहसानबातुआलो पढ़ते अथवा कुरान जेको जैगा बड़ो एक आयात और छोटो छोटो आयात हल कम पक्षे तीन आयात जेखान मुखस्त रही है से खान पढ़ते स्वाधीनता रही है दोआा हूँ और जी हूँ दोआा हूँ और जी हूँ जी अब इब्राहिम भाई जानते चेन फेसबुके আমরা যারা প্রবাসে থাকি প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ অনেকটা প্রবাসে যারা থাকি তাদের ফরজ নামাজের বিধান কি অর্থাৎ তিনি তো দূরে চলে গেছেন তিনি কি যা এটা বলতে চেয়েছেন কিনা যে তার জন্য আবার কসর পড়তে হবে কিনা ওলামাদের আসলে কিছু এখতেলাফ রয়েছে হুম তবে আমরা যে মতটি বেশি ওলামা একরম বলেছেন আমরা সেটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি আমরা প্রশ্ন নিয়ে আসছি লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জি জি সেই ক্ষেত্রে মানে ইতিপূর্বে আমরা বলছিলাম যে कसर क्षेत्र सफर क्षेत्र विषय ख्याल रखते हैं एक हलो दूरत दिक्कत समय दिक क्यों जी मन करें चाकर जो एक बस कौ चले गए थकें मुकिम दरा दू स्थान कसर है ना एक हलो एक जो मानस जेखने कर्मरत ये बला वतने एक हलो जेखने स्थायी बसिंदा दरुण আমাদের প্রত্যেকের একটি গ্রাম রয়েছে আমার গ্রামের পিতার বাড়ি যেখানে আমার জন্ম এটা তো আমার নিজস্ব বাড়ি এরপর আমরা ঢাকা শহরে আমাদের বাসা রয়েছে এখানে আমরা থাকি এই দুই স্থানে কিন্তু মানুষ কসরপুর হয় না কসর পড়বে না অতএব যেই ভাই বিদেশে চলে গিয়েছেন তিনি সেইখানে যতদিন আছেন সেটি কিন্তু তার কাজের স্থান জি এবং সেইখানে তিনি এক বছর দুই বছর তিন বছর থাকেন সেইখানে তিনি কসর করতে পারবেন প্রশ্নটা নিয়ে আসছে জি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন হ্যালো জি লাইনটা মনে হয় কিছুটা ডিস্টার্ব করছে জি জি আমরা প্রবাসের নামাজের বিধান আলোচনা করছিলাম অতএব যিনি প্রবাসে দীর্ঘদিন ধরে থাকেন যেখানে তিনি কাজ করেন জি যেহেতু এটি পনেরো দিনের চেয়ে বেশি সময় জি তাকে সেইখানে ধরা হবে যে তিনি তার অত্নে একামত অথবা কর্মস্থলে রয়েছেন জি অতএব তার কর্মস্থলে তিনি যেহেতু বেশি সময় ধরে থাকছেন সেখানে তিনি কসর করবেন না পুরো সলাতে আদায় করবেন আদায় করবেন হ্যাঁ যদি এমন হয় যে আমি বেড়াতে গেলাম কোনো একটি দেশে এক সপ্তাহের জন্য জি দশ দিনের জন্য তখন আমি কসর আদায় করব জি মতো আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম 
হ্যালো লাইনটা তো কোনো অসুবিধা দেখা দিয়েছে জি আমরা প্রবাসের বাইরের কথা বলছিলাম সালাতের বিধান জি অতএব অতএব যিনি দীর্ঘ দিন ধরে প্রবাসে থাকছেন অথবা এক স্থানে যিনি যদি এমন হয় যে তিনি আজকে এক দেশে এক সপ্তাহ পরে আরেক দেশে এরকম তাহলে কিন্তু তিনি মুসাফির জি তাহলে তিনি কসর করবেন কিন্তু এক স্থানে যদি তিনি কর্মরত থাকেন এবং সেটি যদি 15 দিনের বেশি সময় ধরে হয় জি তাহলে তিনি সেখানে কসর করবেন না পুরো নামাজ পড়বেন মোহতারাম প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনি অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন জীবন ঘনিষ্ঠ একটি প্রশ্ন আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আসবো ইনশাল্লাহ জি নুরুল হক ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন যে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যাচাইয়ের কোনো উপায় আছে কিনা তা তো অবশ্যই একজন মোমিন মানে যিনি আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ইমান ইমান আনলেন যে গাইর উল্লাহকে অস্বীকার করলো এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনলো ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল অরবতিল বসকা সে একটা মজবুত রজ্জু ধারণ করলো আল্লাহ সুবাহ তাহলা যারা মোমিন তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন জি ঠিক তাহলে আমরা যদি আল্লাহ বন্ধু হই আল্লাহ কিন্তু আমাদের বন্ধু বন্ধু অন্যত্র আল্লাহ ক্লিয়ার করে দিয়েছেন আল্লাহ আমানো অতএব বিষয়টা হলো আমার ইমানের পরিমাণটা কেমন আমার ইমান যত বৃদ্ধি হবে আমার আমল যত ভালো হবে ততই বুঝতে হবে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্ব ততই বেড়ে যাচ্ছে জি আল্লাহ সুবাহ তাল মুমিনদেরকে সোরা মুজাদ আলাই বলেছেন ওলাইকে হিজবুল্লাহ এর হলো আল্লাহর দলের লোক জি আবার বললেন আল্লাহর বন্ধু জি অতএব একজন মানুষের ইমান যত বৃদ্ধি পাবে আমল যত সুন্দর হবে ততই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ভালো হবে কিভাবে আপনি এটি অনুধাবন করবেন যদি কোনো কাজ করার আগে আপনার মনে এই প্রশ্ন আসে এই কাজটি আমি এই জন্য করছি যেহেতু এই কাজে আমার মাওলা খুশি হন জি তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক রয়েছে আর যদি কোনো কাজ ত্যাগ করার সময় আপনার মধ্যে এই মানসিকতা আসে যে আমার মনে চেয়েছিল কাজটি কিন্তু আমি এই জন্যই ত্যাগ করলাম যেহেতু আল্লাহ এটিকে হারাম করেছেন আল্লাহ যেহেতু খুশি হন না যখন এই প্রশ্নটি চলে আসবে আল্লাহর জন্যই করব আল্লাহর জন্যই ছাড়ব যদি মেন্টালিটি এমন হয় তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়েছে আর যদি এমন অবস্থা না হয় অর্থাৎ মনে যা চাইল অথবা ইবলিশ শয়তান যা প্ররোচিত করলো দুনিয়ার লোভ লালসায় নফসের প্রতারণায় ইমানের দুর্বলতায় যা খুশি তা করলাম তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত নেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো নেই এটি একটি আর যদি ভালো কাজ করলে মনের ভিতরে ভালো লাগে জি আর মন্দ কাজ হয়ে গেলে মনের ভিতরে কষ্ট লাগে জি তাহলে বুঝতে পারলার সাথে একটি সম্পর্ক হাদিসে নবী যে বলেছেন ইদা সারাত কা হাসানা তো কা ওসা আত কা সাইয়া তো কা ফাদা কা মিনাল ইমান জি এটি হলে ইমানের অন্তর্ভুক্ত ভালো কাজ ভালো লেগেছে মন্দ কাজ খারাপ লেগেছে আর ইমান হলেই ইমান যত ভালো হলো ততই আল্লাহর সাথে সম্পর্কটি সুন্দর হলো অতএব নেক আমল এবং ইমান ইমানের বিষয়টি হলো বিশ্বাসগত আর আমলের বিষয়টি হলো বাহ্যিক এই দুটো যত সুন্দর হবে যত বেশি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ হবে আর পাপাচার যত বেশি হবে আল্লাহর থেকে সম্পর্ক তত দূরে সরে যাবে মতার অনেক ধন্যবাদ আবুল কাশেম ভাই আপনি ফেসবুকে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন ভাই আপনার লেখার ফন্টগুলি ভেঙে গিয়েছে আপনি একটু দয়া করে পুনরায় আবার টাইপ করুন আমরা আছি আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য অথবা আমাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আমাদেরকে প্রশ্ন করলে আমরা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ ওবায়দ ভাই মোহতারাম ওবায়দ ভাই এক ভাই নামে এক ভাই তিনি জানতে চেয়েছে যে ফেসবুকে একটা সমস্যা অনেকেই লাইলা আহিলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখে বলে যে আপনার যদি ইমান থাকে এটাতে লাইট দিন নাহলে আপনার এই ক্ষতি হবে আপনার যদি আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে এটাতে লাইট দিন কাবা শরীফের ছবি দিয়ে বলে যে আপনি যদি যাদের ইমান আছে তারা লাইট দিন যাদের ইমান নাই 
তারা এই যে বিষয়গুলি আসলে এই সমস্ত জিনিসকে লাইক দেওয়া ডিসলাইক দেওয়া এর সাথে এই এর সাথে মানে মানুষের ইমানের অথবা এইগুলোর সাথে মানুষের মানে মুসলমান হওয়া মুমিন হওয়া না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই অনেক সময় এগুলো খেলতাম সর পর্যায়ে পৌঁছে যায় জি অতএব দরিমের বিষয় নিয়ে এগুলো যেন ঠাট্টা মস্করা ইস্তেজা অথবা একটা বিদ্রূপের পর্যায়ে অথবা এইটুকুন দিয়ে ইমান শুধুমাত্র জি সালাত আদায় করেন না অন্য ইবাদত করেন না হালাল হারাম মেনে চলেন না জাস্ট লাইক দিলেন কাবাজুলকে এতে যে একজনের ঈমান হয়ে গেল আর এটিকে লাইক না দিলে তার ঈমান থাকলো না ব্যাপারটি এমন নয় অতএব এই সমস্ত বিষয়কে পরিহার করা উচিত কেউ যদি এখানে লাইক না দেয় অথবা মানে ডিসলাইকও তার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় যদি কেউ ব্রুকক্যাপ না করেন এতে তার ঈমানের কোনো ঘাটতি অথবা তার ঈমান চলে যাওয়ার কোনো বিষয় নেই জি মাত্র অনেক ধন্যবাদ মেইল এক ভাই জানতে চাইছেন যে আকিকার বিধান আমাদের দেশে আকিকে আর কোরবানিকে বলা যায় এটা একটা গোলাই ফেলে মানে কোরবানিতে আকিকা দেওয়া হয় যেমন আমাদেরও কিন্তু ছোটবেলায় আকিকা বাবা মা কোরবানির সাথে দিয়েছে এই বিধানটা একটু পরিষ্কার করা হওয়া উচিত আসলে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাসান হোসেনের জন্য আকিকা দিয়েছেন এবং হাদিসে বলেছেন আহারে কো আনহু দামান যে কেউ যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তুমি একটি প্রাণী জবাই করবে জি আকিকা দেওয়া সুন্নত জি আকিকাটি এটি জন্মের সাথে সম্পৃক্ত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পরে সাত দিনের দিন এটি হলো পারফেক্ট সন্ন না পারলে চোদ্দ দিনের দিন না পারলে একুশ দিনের দিন মা এসে এমন অভিমত দিয়েছেন জি অনেকগুলো আমায় কারাম এটিকে আরও অনেক বেশি উদার করেছেন সাত দিন না করে কেউ যদি দুই একদিন আগেও করে অথবা দুই স্টুডেন্ট নিয়ে জি আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় ভাই আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন জাসাদ ভাই বলুন আপনি শুনতে থাকুন আমরা আসবো ইনশাল্লাহ জি 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 আমাদের আসাদ ভাই তিনি জানতে চাইছেন যে ফুটবল খেলা এটাতে দুইটা প্রশ্ন করেছেন একটা হলো মুসলমানদেরকে সাপোর্ট করা যাবে কিনা আর একটা হলো ফুটবল খেলার বিধানটা কি ফুটবল খেলা বৈধ কি বৈধ না ইসলামের দৃষ্টিতে ফুটবল খেলা অথবা ক্রিকেট খেলা অথবা এই ধরনের খেলা যেই খেলাগুলোতে মানুষের কিছু ব্যায়ামের সম্ভাবনা রয়েছে জি নবী জি সাল্লা সাল্লাম হাদিসে বলছেন আল মিনুল কৌই খৈরুন ও আহাবুইল আল্লাহ মিন আল মিন দাই একজন সবল মমিন দুর্বল মমিনের চেয়ে বেশি উত্তম জি অতএব অতএব কেউ যদি এই লক্ষ্যে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে বিশেষ করে বাচ্চারা জি যেহেতু তাদের শরীর সুটাম হওয়ার বিষয়ে শুধু বাচ্চারা নয় বয়স্করাও যেমন ধরুন যাদের ডায়াবেটিক্স রয়েছে কিছুক্ষণ যদি তিনি দৌড়াদৌড়ি করেন জি আর দৌড়টা এমনি হয় না অনেক সময় কিন্তু যদি মানে খেলার ছলে কিছুক্ষণ ব্যায়াম হয় জি এই টার্গেটে যে আমার শরীর সুস্থ থাকবে সুস্থতার জন্য সুস্থটাকে নিয়ামত মনে করে এটা তো হাদিসে জি থাকার জন্য সুস্থতা ফিরে পাওয়ার জন্য শরীরকে সুঠাম করার জন্য কিছুক্ষণ খেলাধুলা একটা সার্ট ইন পিরিয়ড সেটি হইতে পারে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এতটুকুন খেলা বৈধ তবে সেই খেলাটি যদি দিনব্যাপী হয় সেই খেলাটি যদি ঘন্টাকে ঘন্টা বেপি হয় যেমন আমাদের দেশে ক্রিকেট জি এখানে তো সময়ের দাম রয়েছে জি এরকম যেখানে লম্বা সময় ধরে খেলা হয় এই খেলাগুলো বৈধ বলার কোনো সুযোগ নেই জি পাশাপাশি যে প্রশ্নটি করেছেন যে বিশ্ব মানে বিশ্বকাপ বর্তমানে খেলাধুলা যেটি চলছে সেটি হলো কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা মুমিনের গুণাগুণ বলে দিয়েছেন ওল্লা দিন মুমিন হবে এমন যেটি অহেতুক বিষয় এই বিষয় নিয়ে তারা খুব মাথা জি মাতামাতি করবে না মাতামাতি করবে না আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আমরা মর্মাহত হয়েছি যে যখন আর্জেন্টিনা প্রথমবার পরাজিত হলো তখন এই বেদনায় আমাদের দেশের এক যুবক আত্মহত্যা আত্মহত্যা করেছে ইন্দালিল্লাহ ব্যাপারটি কতটা জটিল তাহলে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা অথবা এই ধরনের দেশ যাদের সাথে না আমাদের ভৌগোলিক সম্পর্ক রয়েছে না আমাদের কালচারের সম্পর্ক রয়েছে না আমাদের ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে আমরা এতটা সমর্থন করে এতটা সময় দেওয়া এবং তাদের ফ্লাগ ওড়ানো এবং এইগুলি নিয়ে মিছিল করা রাস্তায় নিঃসন্দেহগুলো লাগ 
অথবা অহেতুক কাজ জি অহেতুক কাজ মুমিনের পরিহার করা উচিত জি একজন মানুষ এমনিতেই অনেক সময় আরাম করে জি বসে থাকে এমন অবস্থায় যদি কেউ 15 20 মিনিট হঠাৎ একটু খেলা দেখলো জি এইটুকুকে হয়তো আমরা হারাম বলবো না জি কিন্তু যদি অবস্থা এরকম হয় যে খেলা দেখার জন্য কিন্তু খেলা দেখার জন্য রাত্র 12টা 1টা 2টায় তিনি সজাগ থাকছেন জি ফজরের নামাজ কাজ করছেন আলটিমেটলি তিনি ফজর সালাত পড়তে পারছেন না জি তাহলে এই খেলা দেখা নিঃসন্দেহে হারাম হবে মোহতার মে এই বিষয়ের সাথে ফুটবলে তো আবার সতরের বিষয়টা মানে ফুটবলার যারা আছে খেলোয়াড় যারা আছে তারা তো সতর খোলা থাকে পাশাপাশি এটি তো একটি রয়েছে যেহেতু একজন পুরুষের বিশুদ্ধ মতামত যদি সেটি হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জি সতর তারা তো হাঁটুর উপরে পেটে জি হাঁটুর উপরে তাই জন্য কেউ যদি মনে করেন যে মানে ধরেন মাদ্রাসার ছেলেরা পায়জামা পরে বিকেল বেলা ফুটবল খেলছে জি এখন সরাসরি যদি ফুটবল খেলাটাকে হারাম ধরা হয় তাহলে তো এর কোন খেলা যাবে না জি এর জন্য মূল নীতি হলো যে তা কোন টার্গেটে সে খেলাধুলা করছে জি যদি খেলাধুলার জন্যই খেলাধুলা হয় সময় নষ্ট করার জন্য জি এবং সতর নষ্ট করে হয় সালাত কাজা করে হয় তাহলে যত অপরাধ করবে ততই হারামের পরিমাণ বাড়বে জি আর শরীর চর্চার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মানে সতর ডেকে খেলাধুলা করলো এতে সালাত সে কাজা করলো না এতটুকুন খেলা বৈধ রয়েছে মুতারাম আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে শেষ করব আমাদের হাতে সময় নেই জি ইমেইল এক ভাই জানতে চাইছেন যে খাতনা খাতনার বিধানটা পুরুষ বাচ্চাদের কত বছর বয়সের ভিতরে এর কোনো কোনো বাইন্ডিং আছে নাকি না এত বছর বয়সের মধ্যে করতে হবে বা এটা কি কোন পর্যায়ের এর হুকুমটা কি খাতনা করা সুন্নাত আশারুম মিনাল ফিতরা জি 10 টি বিষয় সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত জি ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে একটা হলো খিতান খতনা করানো এই খতনাটা বাচ্চাদেরকে একদম মানে যখন ছোট থাকে তখন যেরকম করিয়ে দেওয়া যাবে আবার পাশাপাশি একটু বড় হলে যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক অ্যাডাল্ট হচ্ছে না বালাই হওয়ার পূর্বে এটি করানো বৈধ রয়েছে তখনও এবং মানে সাহাবায়ে کرامের আমল এবং নবীদের আমল দিয়েও দুটি সাব্যস্ত রয়েছে জি তো অতএব অতএব খতনা একজন মানুষ যখন সে বড় হয়ে যাবে তখন তো তার সতর ঢাকা ফরজ জি তখন যারা খতনা করাবে তাদের সামনে তো সতর রয়েছে জি এর জন্য ছেলেটি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে যখন তার বয়স 7 বছর 8 বছর 10 11 হতে পারে কিন্তু 12 বছর বেশি যেন না হয়ে যায় এমন সময় তাকে খতনা করিয়ে দাও এটি ভালো আর যত অল্প বয়সে করে দেওয়া হবে ততই কিন্তু এটি ইজি হয় জি এবং এটা গাটে সুগাতে তত সহায়ক হয় অতএব খতনাটাকে একটু তাড়াতাড়ি করানোই বেশি ভালো মুতারাম আমাদের হাতে একটা প্রশ্ন রয়েছে ফেসবুকে মুমিন ভাই এটা দিয়ে আমরা শেষ করব তিনি জানতে চাইছেন যে মনের কষ্ট দূর করার জন্য কোন আমল রয়েছে কিনা কোরআন তেলাওয়াত বা এই টাইপের কোনো কিছু আছে কিনা যেটা দিয়ে মনের কষ্ট দূর করা যায় অবশ্যই কেন থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন কোরআনে আল্লাযিনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ যারা মুমিন তাদের কলবে আত্মতৃপ্তি আসবে জি মনের প্রশান্তি আসবে মনে শান্তি আসবে তার মানে অশান্তি দূর হয়ে যাবে বিযিকরিল্লাহ জি আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে জিকিরের মধ্যে এক নাম্বার জিকির হলো আল কোরআন জি কোরআন আল্লাহ বলেন ইন্না নাহনু নাজালনা যিকর আমি জিকির নাযিল করেছি অতএব যখনই কারো মন খারাপ লাগবে তখন আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করতে পারেন যে আল্লাহ তোমার মনের কষ্ট দূর করে দাও আল্লাহুম্মা নাউযু বিকা মিনাল হাম্মি জি ওয়াল হুজনি যে আল্লাহ আমি দুশ্চিন্তা থেকে টেনশন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই দোয়াগুলি রয়েছে আর কোরআন তেলাওয়াত রয়েছে জিকির আজকার রয়েছে আল্লাহকে স্মরণ করবেন ওযু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তিনি যদি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেন বাংলা ভাষায় তিনি দোয়া করতে পারেন মনের কষ্টগুলো দূর হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে যত সম্পর্ক कायम করবে বেশি জি ততই তার মনের কষ্ট দূর হবে আর যতই আল্লাহ থেকে দূরে চলে যাবে দিন থেকে দূরে চলে যাবে দুনিয়ার যতই উপায় উপকরণ অথবা দুনিয়ার সম্পদ যতই আসুক না কেন মনের অশান্তি কিন্তু দূর হবে না জি মুমিনের মনের অশান্তি দূর হইতে হলে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আলা বিযিকরিল্লাহ তাতমাইনুল কুলুব মনে রাখবে তোমাদের মনের আত্মতৃপ্তি কেবল আল্লাহর শরণেই আসতে পারে মুতারাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আজকে আপনার মাধ্যমে জীবন ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু প্রশ্নের ইসলামিক সমাধান জানতে পেরেছি অনেক মুবারকবাদ জাযাকাল্লাহ হাইয়াকাল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলির ইসলামিক সমাধান আমরা মুহতামিমের কাছ থেকে আমরা এতক্ষণ জানতে পারলাম আমাদের সময় হলো বিদায় নেওয়ার পরবর্তী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় চাইছি ওয়া সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু